可恶！我和你们拼了！弟弟，站到我身边。哦。怎么会有这么多恶灵？糟了，刚刚那两位姑娘……恶灵小巢的封印可能支撑不住了。这些低级恶灵成不了气候，我们速速前往小巢解决幽鬼。哎，我们家一个小丫头都不怕，姜兵你怕什么？走啊！哎，等等我江北公子，呃，没事儿。哦。哎，哥，怎么了？前方有人。下官乃是州府御史部将唐树森，不知阁下何人？无极宗江南，受托前来清剿恶灵小巢。不知唐部将可否告知小巢情况？哦，都快把刀放下！这位是无极宗的江少宗主，你认识我？啊，江少宗主年少有为，年纪轻轻便到了帝境，这在柳州可是异事一桩啊。你就是那个，那个和土匪勾结的唐树森，江少宗主，这是何意？为何将这莫须有之名扣在下官头上啊？哟，脾气挺大，哼，应该很好刷怒气值。小朝情况如何？呃，小朝封印怕是出现了裂痕，才使得这些低级恶灵不断涌出。你这不是废话，明眼人谁看不出来啊？还有其他情况吗？啊，小朝封印虽已不稳，但修为较高的恶灵仍无法通过裂缝逃出，只能派出这些杂兵。我等虽然也想诛伐恶灵，只是攻击却被封印所挡。呃，江少宗主，且不说我等能否解开封印直击恶灵，无奈御史军的实力还是低了些。呃，低级恶灵尚能抵抗，若是遇到了修为高些的。怕是抵御艰难呢。没事儿，去当个炮灰，炮灰也有炮灰的价值嘛。啊！我会将小巢的封印解开，到时小巢内的恶灵会全跑出来，修为高的我们应急，你们负责剩下的低级恶灵。啊，少宗主就是有大将之风啊！那个铃铛是那个姑娘的，为什么会在那个唐树森手里？到，燕兰姑娘，你觉得那两位姑娘情况如何？他们二人不过是普通人，恐怕在与我们分别之后没多久就……燕兰姑娘不觉得奇怪吗？先前山匪被恶灵所杀的时候，那动静我们听得清清楚楚，但那两位姑娘离开时，可是一点动静都没有的。确实，哥，恶灵不会特意去堵人嘴吧？不会。啊，我看到唐树森腰间挂着一个铃铛，那铃铛和之前两位姑娘手上的一模一样。啊、畜生、嗯！怎么突然冷起来了？啊，叶兰姑娘。
帅啊！卑贱的人类，区区地境而已，待我恢复灵体。哎，里面那位，这八字没一撇的事儿，你也好意思拿出来说啊？幽鬼，是恶灵吧？这恶灵也能提供怒气。哥，给个准话，你打得过吗？小巢所封印的恶灵，最高不过地境。弟弟不用担心，那就是和跟你差不多了。嗯，老弟，还区区地精，说的好像你不是地精似的，骂人连着自己一起骂也是少有啊啊！哎，看你在这儿装了半天也出不来，要不求我们帮你一把，给你弄出来啊？我哥还在这儿等着收拾你呢。别以为你是个垃圾，我们就会手下留情。说话呀，老鼠你喊他，他都会滋声。你这是连老鼠都比不上。嘿，哎呦，等等等等，哼，无耻小辈，我装的，没想到吧，老弟？想知道爷爷的名字吗？嘿，行不更名，坐不改姓，周府部将唐树森是也。我也，七杀我也，唐树森，今天不是你死，就是我亡。啊！不愧是我弟弟，在这种情况下都能对我。江北公子，这乃其人。弟弟，你和何姑娘躲远点，是时候了。嗯。唐书三，刚才好像听到了我的名字。啊。的气势。那个唐树森在哪儿？唐部将现在带着御史军守在密林之外，你那些低级恶灵是跑不出去的。嗯，好，好，好，区区人类也敢如此狂妄！今日我就要你和那唐树森。死无葬身之地！嘿，呀